Hello, everybody. Good evening. Good night. Good evening. Hello. Good evening. All right. I hope you're having a great day. Good evening, teacher. Okay. Uh, hello. How are you, Carlos, Ana, Gerardo, Nelson, Patricia? How are you? Hello, teacher. Hello. Fine. Thank you. All right. Excellent. Hello. So, a uh, question. Por donde van en la plataforma? Where are you? Section five, number oh, 11. Five. Wow, very good, excellent. All right, so nuestra meta es terminar section, uh, section three, finish the test. I think a lot of pe people finished the test already. And then we're going, we're going to do section four. So I think that we're gonna be good. Vamos a estar bien, right? I think a lot, uh, everybody's going yes. to finish. All right, okay. Uh, let's go ahead and uh, let's go do the, the worksheet right now. We're going to go ahead and practice. All right. So today we're going to look at section 3.10, uh, 3.13, right? Eh, ya vamos a iniciar. Después de aquí voy directo a la, a la 4, section 4. All right. So uh, what we're going to do is WH questions with the verb to be. Okay. Let's do a warm up question. All right. Uh, we're going to do it like this. Patricia, you're going to ask the question to another person, right? Y esa persona le va a preguntar a otra persona. Y esa persona le va a preguntar a otra persona. Okay, so tenemos okay. 10 preguntas. Okay, Patricia, uh, you have to choose a person there. Yes, I choose uh, Nelson. Okay. Uh, I do the question. Nelson. Nelson, what's your mother's first name? Nelson. Nelson, Nelson. Hello. Okay. Escuchó la pregunta que le hizo Patricia? Creo que Nelson tiene problemas con el audio. Por veces no, ah, tiene mucho problema. Por veces no te escuchamos. Okay, otra persona, Patricia. Okay, a Gerardo. Gerardo, what's, what is your mother's first name? My mother's first name is Juana. Very good. Okay. Hey, Gerardo, now you're going to Let do number two. No, Gerardo is going to do number two to another person. Okay. okay. Karina. Is Karina here? Pongan atención. Su compañero le está hablando a ustedes. Si tú la ves aquí en la reunión. Eh, Claudia. Claudia. Manuel. Nobody. Creo que, creo que no están preparados. Están aquí, pero en realidad no están aquí. All right. Very good. Eh, Pregúnteme a mí. Estoy disponible. Ok. Jonathan, what is your father's first name? What is your father's first name? My father's first name is Samuel. Okay, very good. Uh, Jonathan, choose another person. My father's no, no. first elige name is elige, Samuel. No, listen. Elige otra persona para oh, hacerle la pregunta person. número tres. Jonathan, tú vas a, vas a elegir otra persona para hacerle la pregunta número tres. Mm, y así mm, vamos a ir. No sé quién. Cualquier persona que tú ves ahí que tiene su cámara encendida, que está listo está para Está por ahí Nelson. ¿A Nelson? No, Nelson tiene problemas con el audio. Eh, Walter. <coughs> Perdón. Hello. Ok, ok, chicos. Vaya, vaya. Lo voy a hacer yo. Quería darle la oportunidad, pero veo que en realidad no están listos. All right. Very good. Eh, what, puede, el que está listo puede abrir micrófono y contestar. Ok. Eh, where are you from? ¿Quién podría contestar esa pregunta? Where are you from? I am, I am from El Salvador. Very good. How are you today? I'm fine. fine thank, thank you. Thank you. I, Very good. Number I five. Died. 
How old is your sister or brother? Uh, let's say, for example, Oscar Martinez. Veo que estás preparado. How old is your sister or brother? Do you have a sister? Creo que no vinieron a aprender inglés. <laughs> no, algunos no. <laughs> All right, very good. Okay, uh, let's see. Gerardo, do you have a sister? Yes, I have a sister, uh, one sister. How old is your sister? Uh, How old her, is your sister? No, she. Her is, uh, no, no, she, she is uh, maybe 31, 34 years old. I don't okay, know. you don't know your sister. Oh, man. Okay, uh, Walter, Walter Estrada, uh, do you have a brother? Si no están hablando, se pueden poner en mi Yes. Yes, I have a brother. How old is your brother, Walter? Uh, my brother is 36 years old. Very good, very good. Okay, Victor, Victor Jaco, are you there? Yes. Okay, let's, question number six. How old is the company that you work for? How old uh, is the company that you work for? My company mm -hmm. uh, company. How many years has your company been operating? Uh, see, mm -hmm. uh, my company is a uh, uh, manufacturing. Mm -hmm. no, Pero yeah. la, pre la pregunta es, how old? ¿Cuántos años tiene tu empresa? How old is the company you work for? Uh, five years. Yeah. Five years. Okay. Very good. Number seven. Uh, let's see. I have another person here. Uh, Alfred, are you there? Alfred? Hi, teacher. Where is your job located? Uh, my job located is an... Patana, Sonsonate. Where is your uh, job no. located? Pilopango. Uh, uh, I was going to say Zona Franca, but se me fue la palabra de Zona Franca. <laughs> I don't know how to say it. Ni yo sé decir eso. <laughs> I just Ajá, eso no, Ajá, por eso. Mejor yeah. y lo pongo. Very good, Alfred. Sí. Excellent. Number eight. Uh, Jonathan, are you there? No sé si está yes, Jonathan. teacher. Where are your parents from? My, my parents from to San Salvador. Mm, my parents are from... San Salvador. Ah, okay. I'm from, I'm from mm -hmm. San Salvador. Mm -hmm. Very good. Uh, Edwin Guzman, are you there? Edwin. Yes. Okay. Why are you, why do you like English? No, I like. You don't like English? No. No te gusta? <laughs> no. ¿Y por qué estás estudiando inglés? Quisiera aprender, pero no entiendo. Ah, pero te gusta. Esa es otra pregunta. ¿Te gusta? Um, yes. Uh, ah, okay. Yes, I like English. Very good, very good. Porque lo que lo que uno le gusta, aprende. Ok. Si, si te interesa, vas a aprender. Si no te interesa, okay. puedes estar en 10 academias. <ríe> no vas a aprender porque no te gusta. Pero si te gusta, mm. vas por buen camino. All right, very okay. good. Okay, let me go ahead and hold on, hold on. Va a ser un poquito más grande. All right, there you go. ¿Pueden ver la pantalla mía? ¿Sí? ¿O no? Yes, teacher. Okay, voy a dejar. Okay, voy a compartir otra vez. All right, very good. So, eh, ¿vieron el video? 3.13. Es, está esta lección, WH questions with the verb to be. All right, so, ¿cómo hacemos este tipo de preguntas? 
Uh, we use first WH word, right? Um, dijimos que, ¿cuáles son las WH words? What? When? What, who, when, why? Where, when? Where? Why? Who? Okay, son las que más se usan, right? Who? What, when, where, when, why, who? Um, ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas? Okay, what quiere decir qué? When, estamos hablando de tiempo, cuándo? Where, location. Eh, perdón, escribí when dos veces, no me di cuenta. Uh, why quiere decir por qué. Who quiere decir quién. Okay, all right, very good. Um, then we um, use the verb how, ah, how, esa es la otra que se me olvidó. How, ¿qué quiere decir how? Como. Como. Exactly, como. Very good. Um, and then we have the verb to be. So you're going to use WH word plus the verb to be. Okay. For example, where is, and then subject, where is your, what is your name? Okay. WH word, verb to be, subject, and complement. Esta es la estructura que vamos a manejar. For example, where is your job located? How are you today? Okay. ¿Pudieron hacer una ustedes? ¿Mm? Yes, we do. We, yes, with us. Okay. Give me an example. Give me an example. Uh, who, who is she? Uh -huh, Patricia, and then no sé quién más iba. Gerardo, I think. Bueno, yo, what is your. Uh, hmm? No, when is your birthday? When is your birthday? Very good. Okay, very good. That's a good example. When is your birthday? Okay. Uh, another example? Alguien más? Okay, tell me. How is your brother? No, tenés mucho ruido, no sé, no sé, no te escucho muy bien. How is your brother? How is your brother? ¿Cómo está tu hermano? Very good. How is your brother? Okay, very good. Excellent. All right, so uh, questions about this? How do we make sentences? Okay. Yo, yo tengo pregunta? una pregunta. Uh -huh. en, en la parte primera que vimos, en la pregunta nueve, uh -huh. donde dice, why are you like English? Uh -huh. No, allí, pregunta... ese fue un error. Ese fue un error. <risa> ah, Quería poner, why ah, do you like English? Okay. Ese fue un error mío. Ah, vale. Eh, eso, Pero eso es lo entonces, que quería. Ajá. Ajá, pero allí si se quiere responder eso, que por qué te gusta inglés, se tendría que decir, I like English because, yes, uh, ahí, tal, tal cosa. Puedes usar because o simplemente ir, a, ir directamente a la respuesta. Uh -huh. uh, you can use okay. because. Uh -huh. Puedes usar because también. For, sí, why, sí. for why questions. Ok, sí. very good. All right, bueno. so. Ajá, uh -huh, questions. Uh -huh. eh, eh. Yo tengo una pregunta eh, acerca de, la, de, la, de las contracciones. Eh, uh -huh. ¿Son necesarias a la hora de poder hablar o podemos hablar sin contracciones? Usted puede hablar como quiera. <ríe> las dos formas sí. están bien. Ah, Sola, solamente sí, que pues, una persona inactiva te va a hablar con contracciones. Correcto, porque yo he escuchado personas que, que no contraen las, las palabras y se entiende mejor que la persona nativa que contrae las palabras. Ok, pero esa es opción de cada quien. Eh, oh. Depende de tu nivel de inglés. Oh, pero okay. Okay. Las, dos, las dos formas están bien. No hay okay. Okay. ok, very good. Eh, so, let's go to our, our, our first activity, right? Help me here. Hagámoslo junto, ok? Pero no se duerman. 
All right, no estén ahí solo listening, ¿vale? Las cosas no, traten de involucrarse. All right, very good. So, uh, let's respond. Let's use the WH question that fits the answer that they're giving us, okay? So, aquí está la respuesta, aquí está la pregunta. What is the WH word that I need here? What? 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 Very good. What, what is your name? Excellent. Uh, number two. Where? Where? Where do you live? In the second is where. Where? Where do you live? I live in Cipolletti. 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 Okay. <laughs> oh. Number three. Blank, are you what? doing? I'm doing my homework. What? What, what? Are, you doing? are you doing? What are you doing? I'm doing my homework. Very good. Number four. Blank is your book. Where? Where? It's in my school bag. Where? Where? Is okay. Where? Okay. So, Where? Denme el chance de terminar de leer. Solo para, para que ustedes también se fijen en la pronunciación. All right. Where is your book? It's in my school bag. Very good. Number five. Blank is this. It's an apple. Who is this? What? Who is quien? No, no puede ser. Who? What? Uh -huh. This is what is this? What is this? Es it's an apple. Correct. Mm -hmm. What is it? What? Number six. Blank are you? I am it? at home. Where are you? Where are you? Where? Mm -hmm. no. Where? Where? Donde estás? Where are home. you? I am at home. Location. Number seven. Blank is your best friend. My best friend is Mike. Who is, Who is your best your friend? Best? Who? Who? We're talking about a person. Who is your best friend? My best friend is Mike. Number eight. Blank is your father. My father is Gustavo. Who is your father? Who, Who is your father? Very good. Who is your father? Number nine. Blank is your mother's name. She's Silviana. What? What? Mm -hmm. Yes. What? Yeah. What is what? your mother's name? Uh -huh. Very good. También She's se puede Silvina. responder. Her name is Silviana. You can respond that way too. Okay. Number ten. Blank time is it? It's ten o'clock. What? What time? What time is it? Uh -huh. Very good. Now, quiero que noten algo. Para pedir hora es what. Aunque when signifique, significa cuando. Ok. Aunque when signifique cuando, tiempo, también what se utiliza para preguntas. Ok. Para preguntas con tiempo. What time is it? ¿Qué hora ¿Qué es? Hora es? Uh -huh. Uh -huh. What time is the class? What time is your, is your meeting? Ok. Very good. Ok, let's do the next ones. We have a few more. Number number 11. Blank is your teacher. It's uh, my teacher's name is Karina. Who is your teacher? Mm -hmm. Puede ser who. You can put who. Mm -hmm. Who me da entender también quién. And then the name answers that. Ok. Right? Puede ser what. Quién, profe. What is your teacher? ¿Qué es tu maestro? No. Mm -mm. No. Number 12. Blank. Yes. Uh huh. Okay. No, no, no. Number 12. Blank is your birthday. It's in April. When? 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 When is your birthday? Okay. Yeah. Number 13. Blank is your favorite food. My favorite food is pasta. What? 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 Very good. What is your favorite food? What is your favorite food? Okay. Number 14. Blank is the English class. It's on Monday and Wednesday. When? 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 Mm -hmm. when? when? When is the English class? Okay. Very good. All right. Preguntas? Okay. So, ¿qué tenemos en común en todas estas preguntas? The same structure, right? The misma estructura que estamos viendo. 
W H question verb to be el verb to be subject complement se lo olvidó se lo olvidó el sujeto <laughs> subject and complement ah, who sí. is the W H word verb to be subject and complement who is your teacher okay okay very good questions preguntas no, no. Tengo una pregunta. Ajá. La pregunta es, ¿qué significa? No le escucho muy bien. Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Repite. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? When? No sé si esa es su pregunta, es que no se le escucha, se le escucha un poco como si está hablando muy cerca. Y es tu pregunta, ¿qué significa when? Tampoco le escucho a usted. When, when quiere decir cuándo. No sé si esa es la pregunta. When. Sí. Ok. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, en la número 14. Uh -huh. eh, no, o cuál sería el sujeto. El sujeto. No, hay... Eh, no, no hay sujeto acá. Uh -uh. Sí se podrían sujeto? formular preguntas eh, si no llevan sujeto, entonces. Sí, sí. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Ok, very good. Um, let's, go to the, let's go to the next activity, perdón. Let's go to the next activity. Ok. This is what we're going to do. We're going to do a task, right? Haga, hagamos algo divertido. Employment application. ¿Cuántos han llenado una aplicación de trabajo? Okay. Una solicitud de trabajo, right? Creo que todos. All right, so we're going to do one, but we're going to do one in English. Okay? Okay. Now, lo que vamos a hacer es que usted le va a preguntar a otro compañero estas preguntas. Okay? Usted, le, usted quiere buscar, le preguntarle al compañero su nombre, el número de su DUI, su edad, su dirección. No me tiene que dar la dirección exacta, tal vez solo el lugar donde vive, en la zona. Eh, phone number, email, skills and abilities. ¿Qué quiere decir skills and abilities? Habilidades. Ah, como habilidades, ¿verdad? Tal vez es eh, bueno en mecánica, I don't know. Eh, the reason for applying. La razón por la solicitud. ¿Por qué está aplicando? ¿Ok? Now, esto lo vamos a hacer como entrevista de trabajo. ¿Ok? So, usted va a preguntarle esa, esa información. Usted va a preguntarle a su compañero. Ahí usted tiene que hacer WH questions. ¿Ok? No vaya y dígale al, al compañero. Hey, fulanito, name, Dewey, age. Address. No, no haga eso, porque así no uso WH questions, right? Yo quiero que hagan la pregunta en WH. So, for example, number one, right? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo le preguntarían para obtener el nombre de una persona? What is your name? What is your name? What is your name? Ok, so eso es lo que yo voy a usar. No le voy a decir al compañero, hey, name. <laughs> right? No. All right, very good. So. ¿Van a llenar eso? O no, no right. decir, ¿cómo te llamas? Uh, no, no quiero, pues sí, quiero que hagan la WH question. All right. And then, van a entrevistar a esa persona, right? Y después van a escribir cinco oraciones, eh, perdón, cinco preguntas que ustedes hicieron a su compañero. ¿Ok? For example, puedo poner ahí, número uno, what is your name? Esa sería mi primera. Cinco preguntas que yo hice durante la conversación, ¿ok? Con WH questions. All right. Preguntas? Questions? No. Simplemente vamos a, no, vamos, a vamos a pedirle esa información al compañero. All right. So, vamos a trabajar en grupos de cuatro. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, ready, listos. Les voy a mandar la invitación aquí por, por Zoom. 
acepten la invitación para ir a los grupos, ¿ok? Ok, uh, Irving, Nelson, Boris, eh, Jonathan, acepten la invitación para ir a su grupo. Yo le pregunto. Ok, ¿quiénes van a iniciar? Eh, uh, what's your name? My name is Nelson Gabarrete. Okay. So, yeah. What is your number? Number number three. Sí, yes. Number, number three is zero zero seven zero zero one one nine six. Okay. Ahora sí el otro. Okay. Who are, are you? Where is Alex? Uh -huh. eh, eso quiere decir apellido, ¿verdad? No, tu edad. ¿Cómo? Tu edad. Ah, a ver, es edad. Oh. Ok. Forty forty one. Yeah. Okay. Uh, the siguiente. What is your address? Uh, number number telephone. No address. Address. Dirección. Ah, perdón, 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 la dirección, perdón, perdón. No me tiene que dar la dirección, dije exacta, ¿verdad? Sino que tal vez solo... Eh, y lo pongo, eh, Santa Tecla. Sí, hay agregar eh, San Salvador. Ok, next question. What is, what is your phone number? Uh, my, my, my number is seven one eight nine one 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 six. Okay. What is email? What is your email? What, what is email? No, what is your email? Where is your email? Mm -hmm. Hi, Emily. El, el número de Dui. Ah. Y el Pokeo también. Ah, ok. Sí. Pregunta. Para, para lo del Dui, podría ser válida la pregunta. What is your nombre? ID? Creo que sería What is your doing number? Number. Mejor sería What is your doing number? Ajá, así sería. Ajá. What is your doing number? Ah, uh, my doing number is ah uh, 
Seventy seventy seven. Seventy seven. Twenty eight. Uh, three. Sería thirty one. Y para decir guión, sin guión. You can say uh, dash. 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 Mm -hmm. Okay. Pero dash. en realidad el dash no se, no, se, no se dice, sino que just the numbers. Solo el nombre. Mm -hmm. Ok. Ok. Eh, two. Eso sería. Okay. Um. No sé qué preguntar. Mm -hmm. Ok. Cambiemos ya de roles. ¿Alguien más que pregunte? Los otros dos. Ah. Yo. Eh, uh -huh. Ok, puedo preguntar eh, a no sé quién es la otra persona. Okay. Edwin, 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 what is your name? Uh, my name is Giovanni. Ok, what is your doing number, Giovanni? Uh, my, perdón, ¿cómo me preguntó? What, what is your doing number? Uh, my number doing is zero three three seven seven eight eight. No sé cómo se dice guión five. En guión dijo. Okay. Uh, how old are you? Uh, okay. I am five. Okay. No, how old are you? Your age. Oh. How old are you? How old uh, are you? Cuantos años? Sí. Yes. Yes. English. Uh -huh. <laughs> What's your occupation? Uh, Quiero ver. Is, quiero ver. Sería I am. My occupation is electronic. Oh, ok. What is your address, Edwin? Uh, my address is en San Juan o Pico. Ok. Uh, what is your phone number? My phone number is 7788 Okay. What is your... Uh, email? Uh, my email is... Uh, uh, Jeffer... Uh, Elias arroba gmail punto com. What do you say arroba teacher? Uh, At. 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 Mm -hmm. And one okay. question. Para. Uh, what is your. Mm -hmm. uh, no escuché la pregunta. How do you say estado civil in English? ¿Cómo podríamos decirlo? No, oh, are you married? <laughs> Or are you single? ¿Qué pasó? ¿Qué va ahora? Yo le diría, are you married? No correcto, pero lo que quiero saber es cómo decir en inglés cuál es tu estado civil. Ah, chispas. Mm. Ok, Eso. continue. Sigan la guía. Sigan la guía. Come on. Continue. Ok. okay. What okay. is your skills and abilities, Edwin? My... My abilities is uh, 
que le ve is, instalación en electric residenciales Okay. Um, what is um, your reason for apply? No sé cómo se dice eso. Aplicación. What is your reason for applying? Okay. Edwin. Uh, no sé qué significa esta pregunta. ¿Cuál es su razón por para aplicar? Uh -huh. I need a job. Ok. 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 Hoy, hoy. Tú, Edwin, pregúntame a mí. Ok. Eh, what is your cell phone? My cell phone is uh, seven 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 four three four nine twenty five. Okay. What is your number doing? My number doing is zero zero seven one four seven two two seven. How old are you? I have a 43 years old. Okay. Uh, what is your email? My email is arcsirhan at gmail.com. Okay. Thank you. Okay. Yeah, enough? Yes. No, no, Okay. Thank you. Okay, very good. So we were talking, we were communicating. Uh, let's go to the next section. All right, let's go to the next section that we have. All right. This section was adjectives to describe personality, which was the video 3.13. Okay, ¿cuántos ya vieron este video? 3.13. ¿Ah? Teacher, yo no, yo no pude ver ahora. Me metí a la plataforma. Que pero... visto, ¿ya? <laughs> okay, eh, so le voy a re refrescar la memoria. Hold on. Mm -hmm. Let me go there right now. Sí, yo ya lo vi. Ok. Pero en este día el, el, los videos no se pudieron ver. Yo un, un rato los estuve viendo y luego la plataforma como que dejó de funcionar con el YouTube. ¿Los videos de YouTube o los videos del de inglés corporativo plataforma? Los yo dos. Se, yo creo que se está refiriendo a... Yo recibí un mensaje acerca de YouTube, pero no recibí un mensaje acerca de la plataforma. Yo uh, sí, teacher. yo sí, e incluso yo envié una captura de pantalla del mensaje que me dio en la plataforma, pero a soporte técnico. De YouTube. Ok, yo creo que está listo, solo le voy a dar play, yo creo que no voy a tener problema. Ready? She's a little heavy. All right. So, eh, les pido que apaguen su micrófono, por favor, para que todos puedan escuchar acá. So, vamos a usar eh, estos calificativos para describir personalidad. Okay? I want you to listen, I want you to repeat the video. Para los que ya lo vieron pero se les olvidó y los que no lo han visto. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Gerardo, Let's get started by listening Gerardo. and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. Repeat, he's, he's really tall. short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. 
She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family. A little heavy. Okay. So let, let's go ahead and listen to me and repeat. All right. Ready? Number one, he's really tall. Repeat. Y pueden mantener su micrófono apagado. Repeat. He's really tall. He's really tall. Eh, pueden mantener su micrófono apaga apagado. Gracias. He's handsome. She's thin. She's very pretty. He's quiet. She's shy. He's short. She's a little heavy. They are good looking. She's, re she's really friendly. She's talkative. She's serious. He's funny. Okay, very good. So, veamos los calificativos. Tall. Okay, ¿qué quiere decir tall? Alto. Short, the opposite. Right? Someone is short. Handsome. ¿Qué quiere decir handsome? Ahora sí pueden prender su micrófono Guapo. si quieren. Yes, yes, someone, right? Guapo. Guapo. Good looking is almost the same. Okay. Bien parecido. Mm -hmm. Correct. She's thin. She's thin. Delgado. Delgado, correct. She's a little heavy. What is heavy? Es pesada. 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 Yes. Mm -hmm. yes. Como un poquito pesada. All right, very good. She's very pretty. Pretty. Bonita. Bonita. Mm -hmm. Bonita. Bonita. Very good. He's quiet. Uh, silenciosa o callada. Ah, uh -huh. yes. Someone that doesn't speak too much. Okay. She's talkative. Platicadora. Mm -hmm. She's serious. Seria. Seria. Yes. He's funny. Divertido. She's shy. Tímida. Tímida. Yes, very good. So, algunos son opuestos, right? For example, opposite. Yeah. Uh, the opposite. Tall and short. Tall, opposite. Short. Thin and heavy. Opposite. Uh, estos son los mismos. Handsome, pretty, good looking. The same. Okay. Uh, quiet and talkative. Opposite. Opposite. Okay. Friendly and, sh and shy, puedo decir, opposite, right? Opposite. Serious and funny, opposite. Opposite. Okay, very good. ¿Alguna pregunta? Questions? Teacher, que dijo que era he, he's sweet. Quiet. 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 Eh, una persona que no habla mucho, quiet. Okay. Hello. Yes. Very good. Questions? All right. Let's go do it, an exercise. Uh, uh -huh. Yes? No le escucho. Hello? Okay. She is really. Okay. Very good. So. We're going to do this activity, speaking activity, all right? So we're going to work in groups and we're going to do the speaking activity here. Um, I want you to describe some people that you know. For example, your boss, Suhefe. How would you describe your boss? Mm -hmm. How would you describe your mother or your father? How would you describe your brother or sister? 
How would you describe your co-workers? Tu compañero de trabajo. How would you describe your co-workers? How would you describe yourself? You. You. How would you describe you? Okay. So I want you to use some of the some of the uh, the uh, calificativos, the adjectives that we saw, and I want you to describe some of the people at your at your work. Okay. All right. Let's go ahead and answer the question. Speaking. So let's go to groups. All right. Los mismos grupos que estamos. Hello. Hello, hello, Jonathan. Are you there, Victor? Están ahí? Sí. Hello, teacher. Okay, very good. How will you describe your boss? My boss is a workaholic. Workaholic. All right. What about using the, the adjectives that we have there? Usen los calificativos que están ahí en la guía. In the photo. Okay. How would you describe your it's boss? A... My boss is short. Okay, very good. Your boss is short. Okay. My boss is uh, very tall. Okay, very good. How would you describe your mother? Uh... Well, this is a uh, good looking. They they look good looking. Okay, very My good. My mother is very pretty. Okay, no se se le no se le escuchó muy bien, Jonathan. Ahí. Okay, number three. How will you describe your My brother? Is very pretty. Okay. How will you describe your brother or sister? If you have a brother or sister. She is uh, a sister is a uh, serious. My sister. My sister. My brother is in. Okay, no se la está escuchando muy bien, Jonathan. Lo, lo lamento. Okay. Revise su, su, la conexión de internet. Asegúrense que están usando la aplicación de Zoom también, no la internet, no el navegador. Ok, uh, Victor, how would you describe your coworkers? Uh, ese es eh, hermano, no. Coworkers, the people that you work ah, with. Ah, trabajo. Uh -huh. No, the yeah, people, yeah, yeah. the people, the people that you work La with. Gente de trabajo. Yes. Uh -huh. uh, it's a, sería, ellos serían. In English? They uh, is. Um, they is? No. Mm -mm. They are. They are. And they are here. Yeah. Mm -hmm. Tiger TV. Mm -hmm. 
They are what? Talkative. 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 Ah, okay, very good. Excellent. Good job. What about you, Jonathan? No sé si ya mejoró la conexión. How would you describe your coworkers? My coworkers are very serious. Oh, very good. Very good. Excellent. Good job. Okay, so uh, tr try it again. Try it again. Uh, think about other people. How would you describe a friend? How would you describe yourself? Most important. How do you describe you? I am friends with yourself. Uh, <laughs> I am a short. I am um, friendly. Eh, ¿Cómo se dice enojado? <laughs> No, number two. Yeah. How would you see your mother or father? My mother is um is beautiful. Okay. My boy, yo. How are how would you describe your brother or sister? My brother is is contrary to Hudson. Is a Hudson opposite. <laughs> okay. <laughs> La otra sería. How well are the skill you co workers? My co workers is unfunny. Son... No son chistosos, no que cagado de risa. <laughs> ok. Escuchó eh, la cómo hicimos la tarea nosotros, este eh, Boris. Yes. Es que no, no le, sí. Yeah. Um, Entonces first... cuando decíamos, si yo le digo, por ejemplo, how would you describe your mother? ¿Cómo la describiría usted? My mother is pretty. Okay. And my father is serious. Ah, muy bien. Hmm. How would you describe your co-workers? Mm, my coworker is tall. Ahora usted pregúnteme a mí. How would you describe your boss? My my boss is a little heavy, and he is very serious. Okay. And uh, how would you describe your sister or your brother? My sister is. A little heavy. heavy. My brother is is tall. Okay. Parece ser que ya nos están llamando. Bueno, gracias chicos. Thank you very much. Thank Tenemos you. que regresar. Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Okay, very good. Welcome back. Um, traten de usar los calificativos para describir a otras personas. 
Uh, for example, think of one person that is funny. Think of one person that is talkative, que ustedes conozcan. Think of one person that is tall, que ustedes conozcan. Think of, of one person that is shy, okay? Y yo, yo creo que eso era lo, lo que les pedí en el foro, ¿verdad? Que ustedes tenían que escribir y dar una, un, una persona por calificativo. Ok. All right, very good. So, eh, ahí está la tarea en el foro, la pueden realizar. Los foros no es parte de la nota final, pero sí es una forma como ustedes pueden practicar. Ok, very good. Uh, so, I'll see you tomorrow then, ok? Any questions? Preguntas? Eh, una, una aclaración ahí de mi parte, yo pensé que teníamos que estar a la, a, a la, eh, eh, en la sección 4 ya para este fin de semana, pero en realidad es terminar la sección 4 este fin de semana. Ok, so denle, ¿verdad? Practiquen, vean los videos, denle y si tienen alguna duda me escriben. Ok, very good, all right, have a good night. Thank you very much. All right, bye. Thank you.